Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores. Bom dia, os sites que transmitem as sessões desta casa, a TV Diário, o site da Câmara, Instagram da Câmara. Agora aqui os votos de aplauso que eu coloquei para o deputado Eduardo da Fonte pela entrega de duas redes cavadeiras de perfurações de 26 poços artesianos e que a máquina se encontra em Santa Cruz do Capibaribe e logo em seguida voltará para a Lagei de São Bento Duna para atender uma maior demanda de nossos munícipes. Agradecer também ao presidente do IPA, Caio Manisoba, pelo apoio e empenho que tem tido para conosco, que sempre vem atendendo nossas demandas e uma delas foi ter trago a sede do IPA aqui para de frente à Câmara Municipal. É, esses postos todos através do DENOX. Eu começo falando aqui no dia de hoje, como de costume, é falado aqui nesta casa, por todos os vereadores, a questão da segurança pública. Está um absurdo, São Bento do Una, a questão de roubo, de assaltos, de motos, de carros, de residências, de celulares. E o governador não toma nenhuma providência quanto ao efetivo de policiais em nossa cidade para atender também a zona rural. O governador se preocupa, como todos vêm presenciando, em botar blitz do Detran da Lei Seca para prender motos e carros dos nossos munícipes, trabalhadores. É isso que a gente vê. Hoje, senhores e senhoras vereadores, está tendo um lockdown na manhã de hoje. Um lockdown da Polícia Civil até o meu dia. Se tiver um corpo para ser liberado lá no ML, não será liberado antes de meio-dia, fazer um boletim de ocorrência, lavrar um fragrante, um TCO, não pode ser feito em Pernambuco, nesta data, na manhã de hoje, por mais uma incompetência do governo do Estado. Eu quero dizer aqui, ao vereador Pachequinho, que ele vai lembrar muito bem quando eu, ele, Neide, Diogo, André Valença, Essinho do Queijo e Luciano de Deda, tivemos um encontro com o deputado estadual Diogo Moraes, onde o mesmo prometia, prometia água encanada para a Vila do Espírito Santo. Fomos na Compesa e eles disseram, se a prefeitura entrar em contrapartida com a escavação, a gente manda os canos. E de pronto, a prefeita Débora Almeida, juntamente, como sempre, com seu pai, escavou, colocou uma parte dos canos e que nessa gestão, os operadores que não têm culpa, mas sem conhecer a estrada, quebrar os canos. Aí vem vereador aqui agora, vem deputado aqui agora prometer novamente, como prometeu naquele dia, o serviço de terraplanagem para a Vila do Espírito Santo. Aí agora vem o um governador de novo para cá, para assinar a ordem de serviço. São Bentenses, nós sabemos quem é esse governador. Todos nós sabemos, sabemos do esforço que Zé Almeida fez e faz para mandar água para a vida do Espírito Santo de uma maneira precária, que é, como falamos, para deixar de porta em porta, mas nunca deixou de mandar. Preocupado com o povo do Espírito Santo, como faz hoje de uma forma errada, 
Me desculpe, vereador Pachequinho. Devia distribuir da mesma forma, mas já distribuindo na casa de Vossa Excelência. Devia distribuir da mesma forma que distribuiu. Uma obra que está por vir, onde o, o deputado Diogo Moraes falou com o governador lá em Santa Cruz ou lá em outra cidade que ele estava nessa retomada de obra do governo do Estado tentando eleger seu sucessor. Que está por vir. E uma obra, vereador Pachequinho, que realmente entristece, que demorou, saiu, está aí o dinheiro. Vossa Excelência, Vossa Excelência deveria estar triste por tirarem a creche do Espírito Santo. E eu não vi em nenhum momento Vossa Excelência se pronunciar a favor, ao contrário, aqui nessa tribuna, nessa casa, defendendo o bairro e como a Vossa Excelência gosta de, de citar, Espírito Santo é uma cidade, é quase uma cidade, e realmente é, e o povo precisa dessa água encanada. Por vontade de Zé Almeida e da prefeita Débora Almeida, se o governador tivesse pulso, tivesse pulso e honrasse com os compromissos, já estaria com água encanada, porque o que escutarmos era o seguinte, quando estiver chegando água do São Francisco, não adianta botar cano sem ter água. Se eu estiver mentindo, a vossa excelência me corrija. Mas hoje tem água, posso se colocar os canos. Cadê os canos? Por que não colocar agora? Véspera da eleição novamente. Aí vossa excelência vem dizer aqui, voto no deputado que botar água de lá. Veja o compromisso que Zé Almeida vem... teve lá atrás, tem hoje... Tem hoje que na hora que disser vai botar os canos, ele coloca o seu, seu maquinário para recavar cavar os buracos novamente. Não deixou de mandar água para o Espírito Santo, não, mandou, não deixou de mandar água para a pimenta. Pimenta também precisa de água encanada. Agora eu acho que o senhor foi infeliz, me desculpe mais uma vez, mas dizer que o deputado que está vindo para cá, que só tem dinheiro para a festa, e alguma coisa a mais, e agora a gente quer obra, com... trouxe uma obra boa, ambulância para o Espírito Santo, teve o um cuidado com o Espírito Santo, agora essa, essa água infelizmente não depende dele, porque se de, dependesse dele, também eu acho que já teria saído o vereador, desde aquela época, mas é o governo do Estado, que não se preocupa com segurança, se preocupa com multas, e nós sabemos as multas em que dá, uma porcentagem fica no município e outra porcentagem vai para o governo do Estado. Aí aqui, eu não sei se é conivente ou não, prefeito ou ex-prefeito, eu não sei o que faz essas parcerias. Eu só sei que em Lagedo nunca foi permitido. E agora, pela segunda vez ou a terceira vez, em oito meses, já vieram essas blitz da lei seca aqui para o nosso município. Aqui, se fala muito, deve maltratar para o governador. Eu tô maltratado, voltei nele a primeira vez querendo, por bom gosto. Na segunda vez só voltei por acreditar mais uma vez que ele, de verdade, ia honrar o compromisso, como fez naquele, naquela data lá na dos Cordeiros, dizendo que ia trazer a barragem. Voltei, mas voltei com o pé atrás e me arrependi. E não vou me arrepender novamente de votar num sucessor do seu grupo político. Um forte abraço, parabéns, sucesso e saúde para todos os aniversariantes que foi colocado aqui na data de hoje, tanto por mim como pelos nobres colegas vereadores e vereadoras.